और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैक्टीरिया का ओवरव्यू देखेंगे और हम देखेंगे कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वायरसेस और प्रोटोजॉस ये हमारी बॉडी में इन्वेट करके डिफरेंट बीमारियां कॉज करते हैं अब ये बीमारियां माइल्ड भी हो सकती हैं और स्वीयर भी हो सकती हैं और इनसे डील करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इन प्रोसेस हमेशा रहता है लेकिन ये प्रोसेस या ये सारी प्रोटेक्शन एक लिमिट तक कारामद होती है इसके बाद हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जितने भी ड्रग्स हैं वो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी के मैकेनिज्म पे काम करती हैं यानी वो हाईली जो स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि बीमारी कॉज करा रहा है बैक्टीरिया का उसको डिस्ट्रॉय करें और होस्ट सेल्स को डैमेज ना करें लेकिन ऐसा हंड्रेड परसेंट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि होस्ट सेल्स भी साथ कहीं ना कहीं डैमेज जरूर हो रहे हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितने भी ड्रग्स हैं वो पैथोजेंस को भी किल करते हैं लेकिन साथ साथ ज्यादा डैमेज कॉज कराते हैं होस्ट सेल्स को इसलिए हमें वो वाली बीमारियाँ हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं जो ज्यादा बैक्टीरिया को डैमेज करें और होस्ट होस्ट का जो भी सेल है या जो भी उसका मैकेज है ना उसको कम उस पर इफेक्ट करें और फिर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं कि बैक्टीरिया यूनिसेलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसका जो डायमीटर है वो 0.8 पॉइंट एट टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर होता है रिजिट सेल वॉल होती है और ये ट्यूब मेम्ब्रेन रिक्वायर मीडियम फॉर नरिशमेंट इन वेड ह्यूमन टिश्यूज बैक्टीरिया को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ह्यूमन टिश्यू या एक होस्ट सेल की जरूरत होती है और अपना उस पर उससे ही वो सारी नरिशमेंट लेता है उसकी बदौलत ही वो जिंदा होता है जो भी हमारे पास वेज आते हैं बैक्टीरिया के हम आगे देखते हैं कि पैथोजेनिक के इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया अब जितने अब जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्वेड हुआ है वो डेफिनेटली पहले इन्वेड होगा उसके बाद वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा जब मल्टीप्लाई वो हो जाएगा वहाँ पे तो वो ह्यूमन सेल्स के अंदर जाकर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा यानी टॉक्सिक प्रोडक्शन करेगा अब वो जो टॉक्सिक प्रोडक्शन है वो हमारे इम्यून सिस्टम की माल फंक्शनिंग रिजल्ट करेंगी और जिसकी वजह से जो भी बीमारी है वो होगी हो जाएगी लेकिन सारे जितने जितने भी बैक्टीरिया जरूरी नहीं है कि वो सबके सब हार्मफुल हों इवन हमारी बॉडी में भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जैसे कि हमारी जीआईटी में जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो फूड की डाइजेशन और ना सिर्फ फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है बल्कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम खाने के साथ खा जाते हैं उन वो हमारी बॉडी में जाकर टॉक्सिफिटी प्रोड्यूस ना करवाएं उसमें भी हेल्प आउट करता है नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिक प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया है वो ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स पे एक्ट करते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है यानी ये डिफरेंट बैक्टीरियाज पे एक्ट करता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और बाकी बैक्टीरियाज में भी आइसोनाइजर हमारे पास माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबोक्रोसिस आदत है उसमें कि ये डिपेंड करता है अपॉन द स्पेक्ट्रम पेशेंट टॉलरेंस एंड फिजिशियंस प्रेफरेंस जो बैक्टीरियल जो हमारे पास दो तरह का मैकेनिज्म होता है बैक्टीरियल सीडल और बैक्टीरियो स्टेटिक अब बैक्टीरियो साइडल या बैक्टीरियो सीडल या बैक्टीरियो साइडल वट एवर आप जो मर्जी कह लें बैक्टीरियो साइडल जो हमारे पास इफेक्ट है वो ये है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देगा मतलब प्रॉपर उसको मार देगा लेकिन बैक्टीरियो स्टैटिक जैसे नाम से जाहिर था स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना तो बैक्टीरियो स्टैटिक है कि वो लिमिट करा देगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को यानी बैक्टीरिया आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगा दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द ड्रग डोजेज मतलब जितनी आप डोज दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि बैक्टीरिया का क्या इफेक्ट आ रहा है बैक्टीरिया रुक रहा है या बैक्टीरिया प्रॉपरली किल हो रहा है रिथ्रोमाइसिन हमारे पास एक मेडिकेशन है जो बैक्टीरियो स्टेटिक इफेक्ट देती है अगर इसको हम लो डोज में यूज करें लेकिन हाई डोज में जब हम इसे यूज करते हैं तो ये बैक्टीरियल बैक्टीरियल साइडल इफेक्ट देती है मेकनिज्म यूटिलाइज बाई ऑल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज वन ऑफ द फॉलोइंग के वो इनहिबिट करा देते हैं सेल वॉल की सिंथिस जब सेल वॉल की सिंथिस इनहिबिट हो सकती हो जाती है तो डेफिनेटली बैक्टीरिया की बैक्टीरिया जो अपनी प्रॉपर्टी है या उसकी इंटेग्रिटी है सेल वॉल की वो सेल मेम्ब्रेन की वो लूज कर देता है और जब वो लूज कर देता है तो डेफिनेटली आगे वो फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाता पेंसिलीन और सेलोसोफोरिन हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो इन्हें निबिट करा देती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस की और बैक्टीरियल सेल वॉल भी डिफर करती है डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर इट इज रिजिडेंट फॉर्म लेकिन एक्सेप्ट फॉर माइक्रोप्लाज्मा जब बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पेप्रीडोग्लाइकन डिक्रीज मतलब जब भी बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पेप्रीडोग्लाइकन नहीं होगा तो उसकी जो इंटेग्रिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी जब इंटेग्रिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका जो फंक्शन है वो ऑल्टर हो जाएगा उसकी जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है वो इम्पेयर हो जाएगा और हाइड्रोलाइज फ्रॉम लाइसोजोम्स और आइटोलाइस उसकी अल्टीमेटली ऑटोलाइस हो
Drugs that cause inadequate production of lipoglycans or other structural components within the cell wall may produce a selective bacterial seedal effect. Some drugs uh, digs hole in the cell wall and causes damage to the cell wall and ultimately which causes selective permeability. And due to the selective permeability, the separation of the internal and the external environment results. And so external or internal environment ki separation ho jati hai, definitely bacteria ka bacterial seedal effect a jayega. Polymix and antibiotics hamare paas aisa hi function perform karti hai. These drugs are ketonic compounds that are attracted to the negatively charged phospholipids in the bacterial cell membrane. Hamare paas ye ketonic compounds hote hain jo ki negatively charged phospholipids ke sath attack matlab attract hote hain bacterial cell wall ke uh, bacterial cell membrane ke andar aur phir jab ye attach ho jate hain to phir definitely jo cell membrane hai uske andar jo phospholipid bilayer hai uske andar gas wagera aa jate hain aur phir holes ban jate hain ya wo leak hi ja jati hai wahan pe jab cell membrane ki integrity khatam ho jati hai to bacteria ki death ho jati hai ye hamare paas ek pura process hai ki yahan pe bacterial cell wall hai inhibition ho rahi hai cell wall ki aur wo kara aa rahi hai penicillin cephalosporin aur polymyxins wagera inhibition of the protein synthesis mein hamare paas amino glycosides aa rahe hain isthamycin aa rahi hai tetracyclines ye wo drugs hain jo inhibition kara rahi hai protein synthesis ki ये वाली वो ड्रग्स हैं जो सेल वॉल के इनहिबिट कर रही हैं, ये वाली प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रही हैं, और ये वाली हमारे पास डीएनए सिंथेसिस पे जा के इफेक्ट कर रही हैं कि उसका इन उसकी इनहिबिशन करा रही हैं, जब डीएनए और आरएनए प्रोसेस नहीं करेगा, तो हमारे पास फर्दर जो मैक्निज्म है वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया जो इंफेक्शन है वो फैल नहीं पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस एंड फंक्शन इसमें हमारे पास पेनिसिलिन आ रहा है एंड अदर बीटा लैक्टेम एजेंट्स जो कि अपना स्पेसिफिक इफेक्ट दे रहे हैं और ये बाइंड हो रहे हैं सेल वॉल के ऊपर थ्रू स्पेसिफिक एंजाइमेटिक प्रोटीन्स या जिसको हम कह रहे हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पेनिसिलिन के केस में जो कि रिस्पांसिबल है नॉर्मल सिंथेसिस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल में इन पर्टिकुलरली जो हमारे पास पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करती हैं टू मैन्युफैक्चर द पेप्टिडोग्लाइकिन व्हिच आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पेंसिलिन एंड अदर बीटा लैक्टेम ड्रग्स अटैच टू द पीबीपीज एंड इनहिबिट देयर फंक्शन जो पेंसिलिन है वो हमारे पास पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के ऊपर जाके अडहर हो रहा है मतलब अटैच हो रहा है अब जब नॉर्मल हमारे पास पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से क्या काम आ का आ रहा है ये वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और पेप्टिडोग्लाइकेंस हमारे पास कहां पे आ रही है फॉर द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने पीछे बात की कि जो ड्रग्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और अल्टीमेटली हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो अपना आ, काम नहीं कर पाता तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के ऊपर जाकर अटैच करती है वहां पे ये एक्ट करती है इस तरह से कि उसका फंक्शन रोक दे जब उसका फंक्शन रुक जाएगा तो डेफिनेटली पेप्टिडोग्लाइकिन्स मैन्युफैक्चर नहीं होंगे और बैक्टीरियल वॉल जो है उसकी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी अल्टीमेटली हमारे पास जो भी बीमारी है वो कॉज नहीं होगी वन ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम्स विद पेनिसिलिन ड्रग्स इज दैट द पोटेंशियल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन एग्जिबिटेड बाय स्किन रैशेस हाइव्स इचिंग एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग In some individuals, these reactions may be minor and can often be resolved by changing the type of the penicillin or the method of the administration. In others, however, penicillin hypersensitivity may be severe and lead to the anaphylactic reactions, severe bronchoconstriction, and cardiovascular collapse. Cephalosporine, हमारे पास दूसरा drug है जो जिसको हम beta lactam antibiotics में classify करते हैं और ये bacterial seedal effects देते हैं यानी bacteria को किल कर देते हैं इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ पेंसिलिन ठीक है और ये भी इनहिबिशन करा देते हैं पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की जो कि इनएडुकेट पेप्टिडोग्लाइकिन की प्रोडक्शन में रिजल्ट करता है और अल्टीमेटली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लूज हो जाती है जनरली द स्फेलोस्पोरिन सर्व एज एन अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव एजेंट टू पेंसिलिन इफ द पेंसिलिन ड्रग्स आर इनइफेक्टिव और पुअरली टॉलरेटेड बाय द पेशेंट यानी हमारे पास पेंसिलिन के बाद स्फेलोस्पोरिन्स को दिया जा सकता है अदर एजेंट्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस उसमें हमारे पास ये साइड ड्रग आ रही हैं अदर टाइप ऑफ द बैक्टीरियल लैक्टम एंटीबायोटिक बट दिस ड्रग इज इदर क्लासिफाइड एज कार्बापेनम एजेंट रादर देन एज पेंसिलिन आर्स फेलोस्पोरिन इन ड्रग्स को हम कार्बापेनम्स कहते हैं और 
बैक्टीरिया नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ड्रग्स दैट एक्सर्ट देयर प्राइमरी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर पीछे हमने बात की तीन तरह की क्लासिफिकेशन आ रही थी इस डायग्राम के अंदर जो सेल वॉल को इनहिबिट कर रही थी जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी और जो डीएनए के लेवल पे जाकर काम कर रही थी अब हम उन ड्रग्स को देख रहे हैं जो इनहिबिट कर रही हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जिसके अंदर हमारे पास अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं एरिथ्रोमाइसिन हैं टेट्रासाइक्लिनस हैं और अदर एजेंट्स हैं Aminoglycosides uh, are the agents which bind irreversibly to the certain parts of the bacterial ribosomes and cause several changes in protein synthesis and clearing alternations in the ribosome ability to read the mRNA genetic code. अब ये सारी कहानी हमें पता है कि हमारे पास transcription होती है, translation होती है, तो ये जो agents हैं, irreversibly, irreversibly bind कर जाते हैं, यानी एक दफा जब ये bind हो जाए, हो जाएंगे, तो ये उतरेंगे नहीं. और जब ये उतरेंगे नहीं तो वहां पे सेवरल चेंजेस क्रॉस करा देंगे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो कि हमारे पास फिर हमने जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो ठीक तरह से नहीं होगा और जो कि मैसेंजर आर एन ए फिर मिस रीड करेगा कोड को जब कोड मिस रीड होगा तो इम प्रॉपर सिंथिस होगी प्रोटीन की जब प्रोटीन इम प्रॉपरली सिंथिसाइज होंगे तो डेफिनेटली जो बीमारी कॉज हो रही थी वो नहीं होगी और जो हमारे पास नॉर्मल सेल प्रोटीन है वो बैक्टीरिया वो फंक्शन नहीं कर पाएगा इन पर्टिकुलरली लेकिन जब हमारे पास इनिबिशन आ जाएगी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोटीन नहीं बन सकेंगे और ये सारा काम यहाँ पे जो एक, जो सारा मेन काम आ रहा है ट्रांसफर आ रहे के लेवल पे जाके डिसोसिएशन अगर आ रही है बाय स्टिमुलेटिंग द डिटैचमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एवर्टेड यानी आप ट्रांसफर आर एन ए पे ट्रांसफर आर एन ए पे जाके ड्रग को एक्ट करवा रहे हैं जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन रहा Peptosaicline से हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो इनहिबिट कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोमल ऑपरेटर्स इन द सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया And these drugs may cause misreading of the mRNA code, messenger RNA का जो code है उसपे, as well as impair the formation of the peptide bonds at the bacterial ribosomes. Thus, tetracyclines are very effective in preventing bacterial protein synthesis. सारी कहानी वही है। हम basically हम protein formation नहीं होने दे रहे। Other agents हमारे पास आ रहे हैं, chloramycin. is a synthetically produced agent that exerts antibacterial effects similar to those of erythromycin. That is, it binds to the 50s subunit of the bacterial ribosomes and inhibits peptide bond formation yahan pe bhi hamare paas peptide nahi ban raha aur ribosomes ko hame pata hai ki hamare paas ribosomes ki structure ke andar ek larger subunit hota hai ek smaller subunit hota hai to ye jo 50s wala subunit hai wahan pe ja ke drug bind kar raha hai wahan pe ja ke act kar raha hai jab wo wahan pe assembling wagaira nahi hogi to peptide bond nahi banega और ये भी हमारे पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स आ रहे हैं ये ड्रग्स वो हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम्स को इनहिबिट करा देते हैं जिसके अंदर डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज फोर शामिल हैं जो कि डीएनए फंक्शन पे अफेक्ट होता है और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए गायरेज है वो कंट्रोल करा रहा होता है अमाउंट ऑफ डीएनए दीज एंजाइम्स देयर फाइन पेयरिंग द नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज नीडेड फॉर सेल ग्रोथ डीएनए का टोपो आइसोमरेज फोर है कि हमारे पास जो दो जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे होते हैं ना सेल डिवीजन के درمیان में वो नहीं होंगे जब स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे तो न्यू स्ट्रैंड्स नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये ड्रग्स इफेक्ट जो बीमारी है जो नेक्स्ट 
उसने रेप्लीकेशन करानी है वो नहीं होगी नए सेल्स नहीं बनेंगे और ये एग्जाम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ यूजफुल है और यूनिटी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि ईकोलाइ बैक्टीरिया कॉज करता है और साइड इफेक्ट्स में इसके हमारे पास टेंडिनोपैथी आ रही है जो कि टेंडन पेन एंड इन्फ्लेमेशन है एंड कुड बी स्वेयर एंड लीड टू द टेंडन रक्चर इन सम पेशेंट्स एंड टेंडिनोपैथी सीम्स टू अकर मोस्ट कॉमनली इन द आर्टिकल डिजीज टेंडन एक्चुअली इस टेंडन बट अदर टेंडन्स सच एज द पोटेटो टेंडन एंड सुपरस्पाइनेटस टेंडन में आल्सो बी अफेक्टेड सल्फोनामाइड हमारे पास सल्फोडाइजीन सल्फ मीथाजोल और सिमिलर एजेंट्स इसमें शामिल हैं और ये बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉप कर देते हैं किस तरह ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फोलिक एसिड सिंथेसिस को ये लोग रोक देते हैं जब फोलिक एसिड सिंथेसिस रुक जाएगी तो हमारे पास जो भी आगे फर्दर बैक्टीरिया डिवाइड करना वो नहीं कर पाएगा और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है पाबा के साथ जो कि पहला स्टेप है फोलिक एसिड सिंथेसिस का इन सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया Sulfonamides have the potential to be used against a variety of bacteria, including gram-negative and gram-positive bacilli and cocci. Resistance to antibacterial drugs. One of the serious problems of the antibacterial therapy is the potential for development of strains of bacteria that are resistant to one or more antibacterial agents. Or resistance to antibacterial drugs is also very main reason why it is, especially in the Asia. इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश इन मुल्कों के अंदर जितने भी हम हम जब भी बीमार होते हैं वी नेवर कंप्लीट आर डोज ऑफ ड्रग्स जो हमारे पास एक सेवन डे थेरेपी आ रही है थ्री डे थेरेपी आ रही है हम कहते हैं हम ठीक हो गए तो हम बाकी मेडिसिन अपनी पूरी खत्म नहीं करते जब हम अपनी पूरी मेडिसिन खत्म नहीं करते तो वहाँ पर बैक्टीरिया रह जाते हैं तो अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस डिवेलप कर पाते हैं So this is one of the major causes ke why Asians are super imposed to the bacterial resistance. ये है तो बड़ी वजह है जो के lack of awareness की वजह से इतनी जो drugs हैं वो antibacterial resistance की वजह से हम utilize नहीं कर पाते. Or certain bacterial strains may be able to exomatically destroy the antibacterial drug resistance may also occur because the bacterial cell modifies or mask. The site where the antibacterial drug typically binds on or within the cell. Bacteria may also develop resistance to the genetic mutations that change the enzymes targeted by the certain drugs. अब इसके अलावा हमारे पास जितने भी वेल्स वगैरह वो भी sometimes genetic mutations cause कर देती हैं. कुछ और environmental factors भी होते हैं, harmful pollutants भी होते हैं, वो भी mutations cause कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास resistance इस तरह से आती है कि जहाँ पे जाके specific drug ने bind करना है, वहाँ पे वो अपना mask कर देता है site को। यहाँ bacteria के पास ability आ जाती है कि वो enzymatically destroy कर सके antibacterial drug को। और यहाँ तो हमारे पास रेजिस्टेंस इस तरह से भी आ सकती है कि जो ड्रग की एबिलिटी है पेंट्रेट करने की बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ़ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इस अंडरस्टैंडली भी अ सीरियस प्रॉब्लम इन कंटेम्पररी ड्रग थेरेपी। इन एडिशन, द नंबर ऑफ़ to limit the development of the resistant strains, antibacterial drugs should be used judiciously and not overused. Overuse भी नहीं करना। So that was all about today's lecture. I hope all of you understand something about antibacterial drugs.